In questo video andremo a generare una lista di perlitivo partendo da una tabella di questo tipo che potrebbe essere la nostra giacenza di magazzino oppure un ordine che è arrivato dal nostro cliente. La lista di prelievo come deve funzionare? Deve andare ad accorpare tutti i codici che io vado a fleggare sulla colonna accorpamento. Cosa significa? Che ad esempio io qui ho un prodotto e devo inserire anche delle componentistiche. Qui ce ne sono ad esempio eh, 4, però sulla lista di prelievo io devo andare a inserirne eh, solo eh, alcune, ad esempio le prime 3. La quarta magari è un elemento eh, più grosso, lo devo gestire ad esempio con un pallet a parte, quindi in base a come noi popoliamo questa colonna andremo a creare una lista di prelievo eh, aggregata in questo modo, quindi l'esercizio tecnico prevede di eh, aggregare eh, tutti i record eh, di nostro interesse in un unico record e tenere separati quelli che non vogliamo andare ad aggregare. Quando cambiamo il tipo di codice lui andrà a riaggregare a di nuovo tutte le componentistiche, quindi ogni volta che cambio codice viene eseguita, eh, viene eseguita questa operazione. Per fare questo tipo di operatività ci servono due funzioni molto importanti che sono il cuore eh, del nostro eh, processo, sono table fill down e text.combine. Con queste due operazioni riusciremo ad ottenere questo eh, risultato. Allora, partendo da questa base dati che ho inserito in Excel, ho fatto semplicemente un inserisci tabella e poi gli ho dato un nome con magazzino. Ovviamente tutto quello che vediamo in questo video è facilmente replicabile allo stesso identico modo anche in Power BI, perché lo strumento di Power Query è uguale in Excel, ma è uguale anche in Power BI. Allora, fatta la tabella, vado sul menu dati e metto i dati su eh, da tabella intervallo, così verranno inseriti in Power Query. Apriamo Power Query e questa è la nostra tabellina. La prima cosa che dovremo fare, eh, dato che dovremo sempre poter intercettare il record nel modo corretto, è aggiungere una colonna indice. Quindi andiamo nel menu Aggiungi colonna e facciamo colonna indice da 1 in avanti. Fatta sta cosa si creerà questa colonna indice e noi potremo identificare in modo univoco tutti i nostri record che stiamo analizzando. Dopodiché facciamo un tasto destro Riferimento. Riferimento che cosa fa? Crea una query in questo caso, e il passaggio origine dice che è uguale a magazzino, quindi lui riporterà lo stesso risultato che sarà posto sulla query magazzino. Se vado a modificare la query magazzino, questa eh, query di riferimento sentirà tutte le modifiche, quindi sempre attenzione quando utilizzate i riferimenti, perché sono comodi per non ripetere gli stessi passaggi, però se la query sorgente cambia, ovviamente eh, cambierà la sorgente che viene letta alla partenza di questa seconda query. Qui che cosa vado a fare? Abbiamo detto che dobbiamo accorpare solo le righe dove eh, il campo accorpare è popolato, quindi andiamo per prima cosa ad escludere i null dove non ho nessun valore. Facciamo semplicemente un filtro e togliamo i null. Vediamo il passaggio applicato, a, a, applicato ed ecco qui il nostro eh, risultato di partenza. Vedete che l'indice però è 1, 2, 3, 4, 6, perché appunto abbiamo tolto di null, però questi record ci aiuteranno poi per eh, mezzare correttamente la query originale. Allora, fatto questa cosa, dobbiamo andare ad aggiungere una colonnina di questo tipo dove andiamo a identificare i nostri papà, perché quando cambiamo il codice devo poter ricominciare eh, da capo eh, il mio eh, text.combine, quindi l'accorpamento dei codici che vado a identificare attraverso la colonna eh, accorpare. Allora qui abbiamo due sistemi, vado a creare una colonnina con aggiungi colonna colonna personalizzata, qui gli do un nome di campo che l'ho chiamato master group e poi che cosa vado a fare? Vado a fare semplicemente un if, allora io qua ho utilizzato un text.start della colonna codice, se è p ok, mi metti l'indice, altrimenti mi metti null. Qui dobbiamo trovare un modo per identificare quando c'è il cambio di codice. Io qui ho letto la, la, la colonna codice, però avrei potuto leggere anche la colonna accorpare senza utilizzare il text.start, avrei semplicemente potuto fare un if di questo tipo. Quindi ad esempio copiamolo e qui avrei potuto semplicemente dire, al posto di fare il text.start, avrei potuto dire accorpare uguale a p, altrimenti indice, altrimenti null, così è più corta, ho messo il text.start, così vediamo anche questa funzione che fa semplicemente, prendi il contenuto di codice, qua gli ho messo il numero eh, di caratteri che voglio andare a leggere da questo campo, partendo dall'inizio, e è la p, quindi è come fare il sinistra di Excel o il left di qualsiasi altro software, eh, linguaggio di programmazione. Ok, fatta sta cosa, che cosa otteniamo? Otteniamo che riportiamo l'indice solo quando cambiamo il codice. 
Adesso c'è la nostra prima funzione interessante che sarebbe questo, vedete che vado a ricopiare il valore che c'è posto in alto e dove c'è null vado a popolare l'informazione con lo stesso valore che c'è intestata e qui vedete che succede la stessa cosa. Come faccio a fare questa cosa? Faccio semplicemente un tasto destro sul campo, vado a fare il riempimento e faccio verso il basso, cliccando verso il basso si genera questo passaggio automatico che, us che usa appunto la funzione table.fill_down. se fosse fill Up, andrebbe a popolarli verso l'alto ma il nostro obiettivo è popolarli verso il basso perché noi dobbiamo identificare questi codici come un unico blocco fatta sta cosa andiamo ad accorpare le nostre righe quindi andiamo a fare semplicemente un uh, home e andiamo a raggruppare uh, per master group l'indice che abbiamo messo qua quindi avremo i quattro gruppi di codice quindi facciamo raggruppa per Inseriamo il passaggio, lo vediamo qua, e facciamo master group, quindi raggruppo per master group, che è questo, e poi sotto usiamo all row. Io qui eh, di solito quando faccio i video sul canale metto sempre che quando raggruppo i dati uso il testo, eh, il nome della colonna risultante all row, e potete ovviamente mettere il nome che volete. E qui metto tutte le righe, quindi facendo questo tipo di operazione otteniamo il master group eh, aggregato con un singolo valore e la tabella eh, all row otterrà tutti i record che sono presenti per ogni gruppo vedete che qui c'è l'1 e ci sono i miei codici qui c'è il 6 e ci sono i miei codici e qui c'è il 9 e ci sono i miei codici ritorniamo al passaggio precedente vedete che vado a raggruppare appunto questi gruppi e mi riporto tutti i codici ok fatta sta cosa andiamo a utilizzare text.combine quindi facciamo un aggiungi colonna colonna personalizzata ecco qui il risultato che vedete la lista già eh, generata e come faccio ad estrarre e a compilare questa lista vado a fare un, semplicemente una cosa di questo tipo mi alzo che così vediamo i dati e andiamo sulla struttura se vediamo che cosa ho scritto qui io qui ho scritto text.combine quindi ho dato il nome del campo text.combine quindi vado a combinare una serie di informazioni e li metto la colonna tabella che voglio andare a leggere che è all row ok all'interno delle quadre vedete che qui è all row e poi li metto la colonna contenente all'interno delle mie tabelline che è codice se vediamo all row è questa se clicco su tabella io vado a prendere questa colonna quindi andrò ad accorpare tutti i codici che sono all'interno di questa tabella. Sulla riga 2 ripeterò la stessa cosa. Andrò ad accorpare tutti i codici che sono all'interno della colonna codice. E metto un separatore tra un codice e l'altro. Metto virgola e poi metto questo qui. Metto virgola spazio. Quindi tra un codice e l'altro metto una virgola e uno spazio. Così facendo lui appunto si scorrerà tutte le tabelle, tutte le liste e andrà ad unirle. Farà un text.combine e otteniamo appunto il nostro risultato. Fatto questo tipo di operazione diventa semplice, andiamo a fare un altro riferimento della nostra tabella query sorgente e la chiamiamo query risultato, che è questa qua. Qui andiamo, abbiamo sempre l'origine che parte dalla query magazzino, andiamo poi a fare un merge, quindi tasto home, merge di query, merge, ok, e quando apriamo merge cosa compare? Compare questo, master risultato, ci prendiamo la nostra colonna indice che è la nostra chiave andiamo sul magazzino accorpato che è quella che abbiamo appena generato e andiamo in join con master group dove abbiamo il nostro indice originale quindi lui andrà in join con la 1 la 6 e la 9 ok facciamo un bel ok e genererà questa colonna a questo punto andiamo ad esploderla quello che a noi interessa è andare a tirarci fuori solo la lista quindi prendiamo la lista togliamo uso il nome della colonna originale come prefisso così comparirà solo il nome della lista e otterremo appunto la nostra lista eccola qua adesso andiamo ad ehm, a fare un filtro dobbiamo eliminare tutte eh, le righe che sono andato ad inserire nella nostra lista quindi questa questa e questa le ho accorpate in questa riga quindi è inutile andare a riportarle anche qui andiamo a fare un filtro quindi prendiamo questa colonnina e vado a togliere il filtro sulla f così i codici che sono inseriti qui vanno a sparire sotto e non andrò a ripeterli perché li ho già inseriti in questa riga. Ok, fatta sta cosa, andiamo qui e sostituiamo il valore, perché eh, voglio prendere questo valore e riportarlo di qua. Come faccio? Vado a prendere un clic, faccio un clic sulla uh, colonna uh, interessata, vado su trasforma, vado a fare sostituisci valore e qui faccio inserisci passaggio. Qui semplicemente andiamo a creare il passaggio, faccio un A e un B. Ok, potete scrivere quello che volete, l'importante è scrivere il passaggio. A questo punto, che cosa vado a fare? 
qua su nella formula M andiamo a modificarla e qua ci scriviamo EATS, un piccolino EATS e ci mettiamo codice e qui ci mettiamo EATS lista che è il nostro campo che vogliamo andare a sostituire lista e premiamo e premiamo invio quindi andiamo qui e confermiamo ho sbagliato a scrivere il campo lista piccolino perché è tutto case sensitive vedete che si è popolato Nella nostra, uh, fare attenzione a come si scrivono ad esempio qui è, lista era L grande ISTA piccolo che è power query case sensitive quindi dobbiamo rispettare esattamente come vediamo il testo perché la lettera grande e la lettera piccola sono differenti eh, per lui facendo questa cosa lui andrà a popolare il record con quello che è presente qui dove è popolato se c'è null lui mantiene il record originale quindi non è necessario andare a fare un if qui gli dice che per ogni riga del nostro campo codice eh, va a generare un output quindi va a sostituire quello per ogni riga che è presente sul campo lista ok qui potremmo andare a sofisticarla e fare anche un if nel mio canale trovate una spiegazione eh, molto dettagliata su come funziona questo tipo di eh, operazione questo ci evita di fare tanti passaggi applicati perché andiamo a, ad eseguire l'operazione eh, in un colpo solo ok fatta sta cosa abbiamo generato il nostro output sul codice vado a rimuovere tutte le colonne che non mi interessano quindi le seleziono così e faccio semplicemente un cance e poi rinomino la mia colonna quindi faccio un doppio clic e gli metto un nome la chiamo lista di prelievo così facendo abbiamo ottenuto il nostro risultato c'è ancora una piccola cosa che non vi ho fatto vedere quando andiamo a generare ad esempio questo master group quindi l'indice che andiamo a fare la colonna eh, calcolata eh, aggiuntiva in manuale lui in realtà la genera in questo modo faccio un invio e mi, e mi mette abc123 quando vedete l'output di questo tipo andate sempre a formatarlo il campo non è mai una bella cosa lasciare un campo non formatato quindi lui lo può interpretare come un testo o come un numero quindi se andiamo in fondo al nostro testo generalmente non funziona sempre ma quasi sempre funziona facciamo una virgola e mettiamo come vogliamo formatare il campo in questo caso se voglio farlo 1, 2, 3 è int 64.type, scritto esattamente come lo vedete qua. Se io faccio un invio, vedete che mi mette 1, 2, 3. La stessa cosa eh, l'ho fatta ad esempio qui, quando sono andato a fare il text.combine. Se andiamo a vedere la funzione originale, lui qua mi mette abc 1, 2, 3, però questo è un risultato testuale. Quindi cosa ho fatto? Sono andato in fondo sulla penultima parentesi e ho inserito virgola type.text così avrò formatato il campo in modo eh, testuale senza andare a fare passaggi di modifica che poi aumentano i passaggi complicati e si complica tutto quanto spesso è utile andare a formatarli in questo modo così man mano che andiamo avanti con i passaggi andiamo a formatare anche i nostri eh, risultati dopodiché niente ho buttato questo ho fatto un chiudi e carica in e ho buttato il risultato appunto in eh, excel Ok, direi che anche con questo video è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, magari lasciate anche un commento per dirmi cosa ne pensate, se il video vi è stato utile, se vi è piaciuto, così mi aiuterete a posizionare meglio il video all'interno della uh, piattaforma. Se invece vorrete sostenermi in modo molto incisivo per aiutarmi, per darmi la spinta di fare altri video come questi e arricchire sempre di più il canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video che vi darà anche accesso a un sacco di video eh, riservati agli abbonati che sono veramente molto molto interessanti ed utili se volete eh, crescere nel vostro eh, lavoro se invece vorrete supportarmi in un altro modo in descrizione trovate altri sistemi per supportarmi ad esempio c'è un link che vi riporta a CyberGhost che è la VPN che utilizzo io quindi se siete interessati a una VPN passate per il mio ref così mi aiuterete e mi viene riconosciuto qualcosa appena sotto trovate anche un altro eh, link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software dove sono eh, garantite e, um, e venduti in modo eh, sicuro e completamente eh, legale anche lì se acquistate da lì antivirus, office, windows così via ehm, mi viene riconosciuto qualcosa sull'acquisto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto, ciao!